下来，你还跑？快，我们放开！看你往哪跑，假鬼！你别跑！嘿！慧琪，原来一直装鬼吓桃花的，是你。慧琪，慧琪，太好了，飘碎了。我们回去看一下桃花。走了。我已经叫老板派车送我下山，转车票也订好了，大家东西收拾收拾，等下回家了啊，回走。陈哥，我们现在就要回家了吗？要不然呢？要是今天是我们自己一家人出来玩，那还 OK。但今天发生了那么多事，我更不可能让你跟这两个家伙同住在一个屋檐下。可是。算了，我们先回去。那老板啊，如果这边要下山，用走路的话要走多久啊？走个半天吧。不，半天。哎，啊，半天啊。那那如果一个人走的话，会不会很危险啊？其实是还好啦，这边的治安一直都很不错，我这点倒是不用担心。那会不会半路有老虎啦，还是台湾黑熊？<笑>你想太多了，这边没有那么深山呐。可是我好不容易才可以跟你出来玩，而且没关系啊，只要可以跟你在一起，任何时间、任何地点，我都不会在意的。哎哎，好了好了，你俩给我保持距离。陈玉，看一下车子来了没？哦，好。呃，那。我们是搭同一台车下山吗？陈玉啊，你跟老板确定一下是两台车哈，我不想让一些不干净的东西跟我们一起下山。老板跟我讲。刚刚山下警察局打来说，这里有个枪击犯躲在山区里，要我们都待在房子里，不要出去，要不然会很危险。糟了，暂时不能下山了。那启哥会不会发现我们一起背叛他，出来玩这件事情？要不然这样，你打给他，你也打给他，我也打给他，我们三个人分别打给他，跟他们讲说，我有其他事情要做，这样我们就可以晚点回去了。就只能这样子了。徐一呢？他刚不是还在这？陈宇，陈宇，刚刚不是才说不要到处乱跑吗？慧琪，在哪里啊？慧琪，慧琪。吓到人了。
知道你为什么要这么做。如果真心深爱一个人，想要完全忘记他，是需要很长的时间。如果你愿意，我，我可以。我可以陪你一起，一一起死。嗯，慧琴，不用怕，我等一下会想办法救你出去。你你你不要一直叫叫叫叫叫，等等一下我。再把你们把胶带撕开，喂你们吃东西。我过来，我要多你怎么样？露露，你你可以出来跟我见一面吗？明明天是你生日哎，我我好想你哦。而而且我我答应过你，我要陪你过三十岁生日啊！好，跟你见过面以后，我一定会去自首的，我保证。好，爱你哦，嗯，拜拜。真真的很对不起。你刚才在跟你女朋友讲电话吗？嗯。听得出来你很爱她。嗯。那她现在？慧琪。慧琪。慧琪。拜托拜托，请你不要伤害他们，他们是我的朋友，你要我做什么我都愿意做。拜托。慧琪。慧琪，林依依，慧琪，陈依依，师长，那里有人。看起来好像在烤肉，我们去问他吧。请问一下。不是鬼，你你是桃，桃桃桃桃花。啊，我是啊。请问你知道我哥哥与他们在哪里吗？呃，请问，请问你是？我我是桃，桃，原来你也有个桃啊，桃什么呢？小范，桃小心，很很好。怎么可能不等你？我都等你多久了？难道你不知道女人的青春是很宝贵的吗？我只想嫁给你，你怎么可以不知道啊？
我知道，我都知道。露露，我本来就想说，今天看过你之后，就告你不要再等我了。你真的太辛苦了。不好意思哦，这是我女朋友露露。我我想要私底下跟她好好聊一聊，几个小时就可以了。先生，你好像已经不解妈了。我我我我我就紧紧张的时候会，但是看到我女朋友就不会了。哇，爱情的力量真神奇耶！只是明天露露离开我之后，我就要一辈子变成大大舌头了。其实我应该要忘掉丹丹的，可是我就是忘不了。我看你们好像也是一对一对的情侣，我我我帮你们分开两间好了，这样大家可以好好恩爱一下。我跟露露约会完就会放你们走。没关系啦，你们两个好好珍惜你们最后相处的时光。在你身边不会有事，我想，大宇他们应该就会放我走。我只是在想啊，他们感情也太好了吧，完全不在乎在旁边。是啊。为什么是我跟你绑在一起啊？我们又不是情侣。你也不能跟石朗和桃花同一间啊。那就让我保护你好了。算了，反正在一下就好了。希望那个坏人等一下不要发个疯，又想要改变心意。不用怕，慧琪。我一定会想办法救你出去的，还救我们？你先顾好你自己吧。嗯，对，对不起。干嘛跟我说对不起啊？明明就是我害你的，还跟我说什么对不起？谁不知道你们心里面一定每个人都在怪我？我没有怪你啊。我觉得我真的很糟糕，喜欢的人被抢走就算了，更丢脸的是我还输不起，大老远跑来要整人家，结果辛辛苦苦白忙一场，最后竟然被坏人又抓到这种鬼地方，还连累你们每一个人。不，我才没有那样想，相反的。觉得很庆幸，虽然不能够救你出来，不过至少不能让自己喜欢的人一个人在这里担心受怕。你说什么？我我说，我不能让我自己喜欢的人。
一个人在这里，担心受怕。你是说，你喜欢的人是我？嗯，对。我第一眼看见你的时候，就觉得你是这世界上最美丽的女生，看起来很特别。Somehow she knew he was never coming back, so she went back to her little room, took a crayon, and wrote, "Whoever finds this, I love you." Whoever finds this, I need you. I even got no one to talk to. So, whoever finds this, I love you. 也因为很特别，所以才会看起来特别孤单。虽然你喜欢上别人，我也知道我的条件不够好。从来就不是你会看在眼里的那种窝囊男生，但但就算是这样，我还是想为了你努力让自己变得更好一点，变得更强一点，变成那种有一天你也有可能喜欢上的。种男生。可是，就算你变得再怎么好，我应该都不会喜欢上你，因为你不是我想要找的那颗石头。石头。爱情对女生来说。就像是在捡石头，在爱情的路上，我们每一个人都在找一颗适合自己的石头。有时候会觉得好像找到了，可是心里面又会想着，是不是后面还会有一颗更好的石头？所以。你不会捡我这颗石头。虽然我现在还不知道我要用什么方法才能找到一颗适合我的石头，可是我很清楚的知道，哪些石头不会是我想要的，我也从来就不会去考虑。对不起。啊，没关系啊，你不用太在意。我早就知道答案会是这样。哎，你你还是不是男人啊？跟女生告白被拒绝，你还笑得出来啊？你有没有礼貌？你你们亲你们的。干嘛偷听我们说话？你呀、啊，真的要是这么喜欢他的话，就不要一副好像就算被拒绝也没有关系的样子。这样子女孩子怎么会知道你的心情啊？嗯。还有你，他都说愿意为了你努力变成更好的男生了，你就给他一次机会嘛。把话讲得这么绝，你知道他现在心里有多难过吗？我不是跟你说他已经失踪了一个晚上了，你怎么一点都不急？行不行快一点啊！好好好，你们不要急，我现在马上用无线电帮你们找人。哎，等一下，那个你可以再跟我讲一次你们要找的那个人的名字吗？哦，他的名字叫做巩慧琪，今年二十岁，身高一百六十三公分，体重四十五公斤，就读新城学院中文系二年级。拜托，我今天已经跟你讲了四十五次了，你怎么还记不得？你第一天当班啊？啊。
。对啊，那个其实今天是我第一天当班。哎，没关系，你们不用担心，我现在马上帮你们找人。怎么会遇到一个第一天当班的？奇怪，怎么会没有声音呢？警察先生啊，你无线电的电源开都没有开。啊，谢谢，谢谢，谢谢。哎，桃花哎，桃花，喂，桃花，你找到慧琪了？那你在哪里？我马上过来。哦，好，啊，带烤肉酱过去。啊，烤肉酱。是哪个牌子？哦，好，好，哦，带烤肉酱过去。烤肉酱。所以，你为了见你女朋友一面，竟然从监狱里面逃出来，逃犯先生，你也未免太傻了。对啊，明明再过两个月你就可以出来了，结果你现在持枪逃亡，依据刑法，你要再关七年以上的有期徒刑。七七年，七年，还还还要关这这么久啊？那那如果这个是我玩玩具枪嘞，会会会少一点吗？哦。那这是玩具枪哦，我早知道我就玩具枪啊，那你可以扣除一个持有枪支的罪名，根据刑法第一百一十六条，脱逃罪，你将处于一年以下有期徒刑，还要再关一年哦，你又不会太冲动啊，没没办法、啊，要不是露露他哥哥。为了不不让我跟他在一起，故意骗我说他要跟别人结婚的话，我也不会这么做。你们两个看我们干嘛？我们才不会做这么下流的事情。是吗？你不要吐我槽啊！我不过看露露没有跟别人结婚，再多关一年。很值得，露露，你你愿意再多等，等等我一一一一一一一年的时间吗？这样听起来，哈哈哈哈哈哈，好像多了好几几几几几年，都已经等那么多年了，不差这一年了，露露露。你你你要是不答应的话，我我就拿这个枪自尽咯。你很无聊哎、欸，你很八，你要玩这个啊？台湾先生，嗯，如果没记错的话，我好像在电视上看过你女朋友。哎，好好好眼力，我我女朋友是那个星座专家。是哦，对对。哎，不是我，不是我，把枪放下！你们现在已已经被警方包围了。怎么有很多警察、啊？对对对对对，来了！对对对，等一下、啊！啊！把枪放下！爸爸开枪了！不不不不不不不要！还敢放枪？别开！这么多麻烦，非常抱歉，还有带来这些惊吓，也谢谢你的协助，配合我们逮捕到那个逃犯。对不起，都是我不对，请你们原谅我。没关系啦，你也是因为救人心切才这样子。那我们就先离开，再请各位找个时间到警局商讨赔偿事宜。谢谢。
。对的，请代为向伤者致意。虽然他只是肩膀擦伤，不过他不顾一切抵挡子弹的勇气，我想你们的妹妹应该会很幸福。谢谢，谢谢。办住院手续，你好好休息一下。那就麻烦你了。我已经挡在你前面，我根本不知道我做什么。什么叫做你不知道你做什么？你差点就死在我面前，我差点就失去你了，你知不知道？你一定不知道。当我看到你倒下的那一刻，我心里的感受，那一刻我真的快吓死。我以后做噩梦，一定都还要梦到那一幕。以后要是再发生这种事情，我还是会挡在前面。不行。我会把你推开，然后再挡在你前面。我也会再把你推开，再挡在你前面。我要生气我说不准就不准。天黑的时候，我远远陪着你，在小的闪烁，也努力放光明。当有天我在夜空里面偶尔被发现，希望我眨眼。能够会不早知道就不要告白了，还不用尴尬的面对婚姻。接下来该怎么办？英雄救美不是每个人都学得来的。石朗英勇救了桃花，结果他们的感情越来越坚定。相信未来所有困难，他们都不会再怕了。未来我怎么办呢？只能这样静静望着你吗？唉，薛志强也该要放弃了吧？诶，对了，薛志强那人呢？不知道啊，谁管？收不到讯号，什么鬼地方啊 ？GPS 也没用，不是说好分头互相找人，每个钟头互相联络一下吗？桃花，快起！你们在哪？居然迷路！就没有人要跟我同队，他一定是故意要放我鸽子。谁来救救我？救命啊！我要回家！救命
哪里啊？要不要哥哥载你去？不用了啦。不过我今天可能不回来吃晚饭哦。什么？你不回来吃晚饭？那你要去哪里？我要去跟石朗看书啊。那可是。你今天不是跟我约了要去世贸看气象展吗？洗车哎，不忘了哎，改天好了。今天最后一天，那明天好不好？我明天一定陪你去。啊，拜拜。哎，走。明年，大哥，要不然我陪你去啊？谁要跟你去啊？叫桃花吃早餐了，难得全家在一起吃早餐，我特别做了他的最爱的 French omelet， 还有这个 tomato 沙沙 sauce 哦，快点，很不用做了，赶快吃的。对啊，吃完以后啊，我要带桃花去看那个艺术展，就是那个野兽派画展。你说那个马蒂斯画展吗？对啊，我也想去，我一起啊。桃花出去了哦。出门了，那他怎么没有跟我讲？我做了一大堆早餐呢。哎，他去找石朗了，我吃不下。看来这种情形以后常常会有啊。桃花真是越来越夸张。他刚开始要跟石朗出去的时候，还会试着瞒着我们，怕我们知道。现在已经开始大大方方了，看来是没有把我们放在眼里了。这就是传说中的无家有女初长成，就把哥哥当空气了。他居然跟我约明年，明年，看样子进度已经超前了。明年难道我要带桃花的小 baby 去吗？我开玩笑的。哎呀，不过这样下去不行啦，我们要赶快想个对策。别再浪费时间了，没用的。哦，我是说。桃花本来就到谈恋爱的年纪啊，虽然她跟石朗之间发生了这么多事情，好不容易才在一起，唉，那有这么简单被你们拆散呢？搞不好桃花结婚的对象很有可能是，是还没有确定啊。喂，你们要不要过来看一下？给我最亲爱的哥哥，这是什么？哦，这是桃花部落格最近更新的网志。我最爱的哥哥，哎，赶快打开来看一下，说不定写给我的。你是好聪明。哎，没办法哎，桃花已经把这篇网志加上密码锁住了。等一下，密码提示语，你的生日。啊，我先试试看。我的生日是十月三十一号。嗯，不对吧？怎么可能？一零三一。我还有农历生日。哎呀，好了，别在那边自取其辱了，你啊！经过薛志强事件之后，你们还不知道谁是桃花最爱的哥哥吗？一二二四。爹爹，妈妈，密码错误。看来桃花最喜欢的哥哥不是你啊！看到这篇网志的时候，你就知道一定是写给我。等一下，让我害进去啊！桃花最爱的哥哥才是我。你白痴哦，我们两个是一人双胞胎
，你的生日不就是我生日啊？会是你才有鬼呢！奇怪了，桃花最爱的哥哥竟然不是我们四个。陈明，过来试试看。不可能是我啦，不要闹了啦。叫你过来你就过来，你啰里吧嗦什么？你就随便帮我打。我我突然尿急了，要上厕所。谁记得你生日啊？回来。很好记啊，十二月一号啊。啊哈啊，对了，我想起来了。愚人节嘛，对吼，难怪小时候妈说要帮鱼过生日，我都以为她在开玩笑。打开了，哎，原来我是桃花最喜欢的哥哥。怎么样，你了不起是不是啊？现在很得意哈，滚开了。哎，你们过来看桃花写的什么？每个人的生命中，总是会有那么一个，你很想跟他说声谢谢，但不知道为什么，却总是开不了口的人。而那个人，就是我的哥哥，于一。因为他，我才能第一次遇到一个自己这么喜欢的人，我才能跟那个我所喜欢的人有更多相处的时间，让我更了解我，是可以这样的去喜欢一个人。他不要你，你还有哥哥们啊，你还有我啊，你还有四个变态哥哥，变态哥哥好像不太好，你只要想我于一就行了，好不好？之前我也是因为小学姐的事情，哭的稀里哗啦，都没人管我，你就好了，还有我都在这边安慰你。好花。这次的考试你竟然比我好，我考第五名，你考第三名哎，真的吗？耶！我终于考了比你好了。哎，他总是无时无刻的陪在我身边，分享我的所有喜怒哀乐。但也许就是因为我们如此的靠近，才让我无法对他说出心中的感谢。我只希望现在跟你说，还不会太迟。谢谢你，我真的很感谢你为我所做的一切。谢谢，我最亲爱的哥哥。我迟，不迟，一点都不迟，好吗？哥哥都听到了，我也要写一篇给你。不知道为什么，我看完《桃花的王子》之后，胸口好像被打了好几记闷拳一样。So sad。我也是，有一种快要喘不过气的感觉。不知不觉，雨衣在桃花心中的地位，已经远远超过我们了。看什么看啊？我丢我自己电脑不行啊！桃花最喜欢的哥哥，可可以啊。哎，你们会不会觉得我们对桃花太严厉了？
，看样子是有这个可能。怎么会？我们这样子做是为了保护桃花哎、欸。但是我们要明白，这不是桃花想要的啊。你们从桃花刚刚写的网志里面，也发现到桃花有多喜欢石朗吧？可是我们四个人，却一直去破坏他们的感情。说不定，桃花已经开始觉得厌烦，然后讨厌我们，然后桃花。就会开始离我们越来越远。等一下，你们现在是怎样？你们该不会打算就干脆让石朗跟桃花在一起了吧？不然呢？你也看到桃花现在对我们的态度，加上石朗又救了桃花，我们哪有理由阻止他们两个在一起？要什么理由啊？我是桃花的哥哥，我保护桃花需要什么理由？好了，不要吵了。老方法，投票，决定不再阻止他们两个人就举手。过半的话，我们从今天开始就不要再阻止他们了。我先说好，没有过半不算数。来吧，一、二、三。哎，七，我怕桃花下一篇网志就是要写我最讨厌的哥哥了。我不管了。你们支持就支持，反正我说什么都不会认同他们的。呵。You got mail from your lovely mother。不会吧？该不会是老妈寄来的 email？ You got mail from your lovely mother。哎呵，我发什么呆？还不赶快打开？我？为什么是我？是你的电脑啊！不要啰嗦，你赶快打开啦！要是老妈寄来的咆哮信，你不打开，它会自动开启的。记得拿。你们四个是太久没有被我调教了。你喜欢哥哥们多一点，还是石朗多一点？这跟喜欢石朗的感觉不一样啊！一个是哥哥，一个是男朋友，这要怎么比呀、啊？学会做菜，期末考平均八十分以上，照顾小孩。还有大两件毛衣，这些都是需要时间的，一个月的时间根本就不够。为了能继续跟石朗在一起，就算我有百分之九十九点九九九无法做到，我还是会为了那百分之零点零零零一而努力。原来你们开出这些条件，都是为了阻止我跟石朗。我真的很努力，很努力，我每一刻都在努力。结果却像傻瓜一样。我们并没有要阻止你，我也从来没有说过你做不到就不能跟市长在一起